Recuerden que nosotros empezamos pues ayer, Víctor ya ve que está, Dairo, Mariluz, María, Arley, Mili, Claudia, Juliana, Henry. De los compañeros de ayer nos faltan pues como, como algunos, esperemos si se van como un hito. Y veo que hay tres compañeras nuevas, entonces eh, en este momento para que se presenten, nos cuenten con qué docente están y qué nivel de inglés están haciendo. Empecemos por Gloria, Gloria Esperanza. Eh, buenos días, mi buenos nombre días. es Gloria Esperanza Huanga, eh, vivo acá en Bello y soy de Administración de Empresa del quinto semestre y estoy viendo inglés 4. ¿Con qué profe, Gloria? Eh, con la profesora Lina. Listo, muchas gracias, Gloria. Bueno, eh, para las compañeras nuevas, que es Luz Daniela, Jenny y Gloria, les cuento la dinámica rápidamente para que podamos comenzar. Eh, pues este track es como aprendiendo inglés a través de eh, el contexto, como el vocabulario, el contexto, pues como más aterrizado a nuestras, eh, digamos, necesidades, ¿cierto? Es un nivel básico, se empieza desde cero. Eh, ya empezamos pues como las temáticas del día de ayer. Igual hoy vamos a hacer un pequeño repaso de lo que vimos el día de ayer. Eh, en cuanto a la digamos como concertación de la nota, de las actividades, es necesario que para valerles, digamos como una nota que asistan eh, a tres clases, es decir, nosotros empezamos ayer, entonces como las compañeras que empezaron hoy para que se les valga como la próxima nota, tendrían que asistir a una sección de la próxima semana, recuerden que el TAC continúa derecho, que la invitación es obviamente que sigan como en todas las secciones, que ojalá puedan pues como tener ese espacio, eh, pero entonces para las compañeras nuevas sí tendría como que ser, digamos, requisito que asistan también a la otra semana, es lunes, martes y miércoles de 10 a 11. Listo, entonces igual ustedes podrían estar hoy, presentar el producto mañana y ver lo que continúa pues para la próxima semana que sería eh, como para la, eh, la asistencia, porque son tres eh, asistencias. ¿Listo? Profe, Entonces, eh, ah, bueno, tardes. profe, gracias. Hola. Una, una pregunta. Sí. Eh, pero entonces, o sea, como esto se hace cada, cada semana, ¿cada semana es un tema diferente o se ve lo mismo? No, cada semana son temas diferentes, pero todos van conectados, es decir, nosotros esta semana estamos viendo un temita y ya la otra semana conectamos el tema pues que vimos, pero lo seguimos como con otros, como ir avanzando poco a poco, pero en temas más. Ah, ok, perfecto. Listo. Sí. Bueno, Jenny, aprovechemos que tienes el micrófono abierto, cuéntanos como qué nivel de inglés estás viendo, eh, con qué profe estás, cuéntanos. Bueno, yo estoy en el quinto semestre y estoy con la profesora Lina María Alzate. Entonces, también estás viendo el nivel 4, ¿cierto? Sí, profe. Muy bien. Eh, y ya sigamos entonces con... Nos falta Luz Daniela. Bueno, buenos días. Mi nombre es Luz Daniela Díaz. Estoy en el cuarto, en el cuarto nivel de inglés. También con la profesora Lina Alzate. Ah, muy bien. Muchas gracias. Eh, Luz, eh, Luz, Daniela, bueno, ya para quien te las, las tengo, pues como en la asistencia, pero quiero que llegó Wilson. Wilson, hola, ¿cómo estás? Hola, profe, buenos días. ¿Cómo ¿Cómo va? Muy bien, listo. Bueno, ya vamos entonces a ir comenzando. Eh, recuerden pues como que vamos a continuar con el mismo tema taller, pero vamos a hacer un pequeño repaso como para eh, que las compañeras nuevas también vayan como poniéndose en al día. So I am going to share my screen and we are going to start doing the review. Vamos a empezar with the review of the possessive adjectives. Remember that this is the topic that we started working yesterday. De este tema fue que empezamos pues como Hablar el día de ayer, possessive adjectives. Remember that the possessive adjectives eh, is when we talk about the possession, ¿cierto? Cuando hablamos como de la posesión de algo, ¿cierto? Yo puedo decir mi celular, su celular, eh, nuestro celular. Entonces ahí estamos hablando de la posesión, ¿cierto? 
Eh, when something belongs to someone, cuando algo le pertenece a alguien. And remember, in here I have our, another table, como otra tablita para repasar. Remember that, based on the subject, de acuerdo al sujeto, es que vamos a usar ese possessive adjective. In here we have I, you, he, she, it, we, you, and they. So in here we have each possessive adjective. My, in the case of I, si quiero decir entonces, mi libro. Entonces yo no puedo usar I, tengo que decir my, ¿cierto? I like my book. You, cuando estamos hablando del sujeto you, quiero decir como tú, tus que, tus gafas, tus amigos, por, como en el ejemplo. Entonces sería your, you like your friends. A ti te gustan tus amigos. You like your friends. O yo podría decir, mm, this is your cell phone. Este es your cell phone, tu celular, ¿cierto? Tenemos con he, recuerden que sería his, para hablar de la, el posesivo de él. He likes his teacher. A él le gusta su profesor o su profesora. His teacher, recuerden que no podríamos decir he likes your teacher, porque estamos hablando del profesor de él. He likes his teacher. She y her, she likes her house. A ella le gusta su casa. She likes her house. Su casa. It. Entonces el possessive adjective sería its. Its babies are very cute. Its babies are very cute. Recuerden que el its lo usamos cuando estamos refiriéndonos a algún animal o algún lugar, pero este sirve para singular, singular. Si yo me estoy refiriendo solo a un ánimo, ¿cierto? En este ejemplo, its babies are very cute. Sus bebés son muy bonitos. ¿Listo? Pero entonces aquí estamos hablando de su, de, digamos, sus bebés. ¿Los bebés de quién? De, digamos, un, un gato, animal. Un perro, sí. Uh -huh. Entonces, sus. Espérenme por acá. Ah, bueno, no, no hay nadie ahí. Bueno, seguimos con we. Recuerden que el possessive adjective para we es our. Entonces, we like our vacation. Entonces, ahí nos incluimos nosotros, ¿cierto? Our vacation. Nos gusta nuestra, nuestras vacaciones, ¿cierto? Our. Aquí vuelve a aparecer you y your, porque recuerden que el you puede ser como singular o, o plural. If I refer to one person or if I refer to more, more people. Porque puede ser como tú o ustedes, ¿cierto? And the last one, they. And the possessive adjective, their. Their. They like their parents. Entonces, a ellos les gusta sus, a no, sus presents. They like their presents. Present es como regalo, ¿cierto? Presentes, entonces... They like their present. My God. Yo me devuelvo. They like their present. Entonces a ellos les gustan sus presentes. ¿Por qué their? ¿Por qué? ¿Qué presentes están hablando ahí? ¿De qué presentes están hablando ahí, muchachos? Acá. De, lo, de los regalos de ellos. De los regalos de ellos. Listo. They like their present. Entonces aquí están hablando de sus regalos, los de ellos. Listo. Vamos entonces para los possessive adjectives, eh, más ejemplos, ¿cierto? Entonces, los adjectives describe nouns or pronouns. Entonces, miren, my car is new. Aquí muy fácil porque estoy usando el, el posesivo de I, ¿cierto? My car is new. Her motorcycle is black. ¿La moto es de quién? De her ella. De ella, por eso tiene el hair. Su moto es negra. Her motorcycle is black. My house. Aquí tenemos otros ejemplos. Entonces tenemos, I am John. This is my house. This is your house. Si estuviera diciendo como tu casa, ¿cierto? This is Jane's house. This is her house. Su casa, la de Jane. Por eso sería hair. This is Ben's house. This is Ben's house. 
This is his house. La casa de Ben. There. Entonces, aquí tenemos. This is Albert and Vicky. Vicky's house. This is their house. This is the first cage. Como la, la, la jaula. La jaula. Pájaro. Entonces, this is its cage. Miren que aquí como usamos el its. Si estamos hablando de la jaula, pero del pájaro. Entonces, this is its cage. Entonces, esta es su jaula. ¿Cierto? Entonces, ese es su... Porque it's, porque esa es la jaula del pájaro. Que recuerden que cuando son animals or places, we use it's. Let's try to complete. Vamos a intentar completar with my or your. My or your. Listo. Vamos a ver el primer ejemplo. Let's see. This is my book. This is my book. O yo digo, that is your book. Mi libro tu libro. Listo. Vamos a ver entonces la segunda. It's time for lunch. Es tiempo de qué? De la lunch. De comer, ¿cierto? Del al, de almuerzo. Más sí. que todo no. Ajá. Muy bien. De lunch o el almuerzo. Porque la comida sería dinner. ¿Cierto? I am going to wash. I am going to wash. Miren la de picture. La barba, I am la going barba. to wash. Sería your hands o my hands. My hands. My, hands. my hands. Muy bien. I am going to watch my hands before eating, antes de comer. ¿Cierto? La otra. You need to wash. You need to wash. Haciendo tarea. Your, your. your hands. Esta es de la misma, ¿cierto? Es de la misma segunda. Aquí wash, recuerden que es lavar. Entonces está diciendo, you need to wash. Tú necesitas lavar. Entonces ya no sería my hands, sino que miren el sujeto, el de you, o sea tus manos, ¿cierto? Tú. Entonces sería you. your hands. Your. Ahora uh -huh. vamos para la tercera que sería esta picture, ¿cierto? I am doing, estoy haciendo your homework o my homework. My. 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 Muy oh, bien. My. Pero si yo digo you, you are doing, tú estás haciendo My homework. My homework. Your, 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 your homework. Porque es tu tarea. Tú estás haciendo tu tarea. Your homework. Very good. Vamos a ver. I am washing. Miren la, the picture. Washing. My hair or your hair? My. My hair. I am washing my hair. Pero en la segunda, miren que dice, you are washing your, your hair. hair. Muy bien. La quinta, look at the picture, para que hayan diferenciando los, las actions. I am brushing, I am brushing. Es my my teeth. teeth. Muy bien, porque no es como que estoy cepillando tus dientes, no, my teeth. I am brushing my teeth. La segunda, you are brushing your teeth. Your teeth. Muy bien. Number six, I ride. Yo monto o manejo. I ride. My bike to my, school. My bike to school. Very good. My bike to school. La que sigue, you ride. You ride. Ya no your, es your, 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 your bike. Bike. Okay. Okay. Tú manejas tu bicicleta, tu school. Muy bien. Uh, in here, we are going to try to use the information using my. Vamos a dar nuestra información como todo es de nosotros. Yo tengo que usar my, ¿cierto? I am going to give you the example. Les voy a hacer el ejemplo y ya miramos quién lo quiere hacer. ¿Listo? My full name is Laura Marcela Martínez Guerra. My mother's name is Astrid. My father's name is Adrian. My favorite food is French fries. Uh, my favorite film is, um, let me think. My favorite film is, ¿de verdad que sería como la película favorita? 
Mm, I don't have favorite films. No tengo como una en específico. Te digo, I don't have a favorite film. My best friend's name is Juliet. Okay? So let's try. Vamos a ver quién quiere intentarlo. Recuerden aquí como todo es my information, entonces yo aquí tendría que usar el my. ¿Listo? A ver, let's see. Dairo. Excelente. Go ahead. Oh, my God. Dairo, dale. My full name is Dairo Alberto Muñoz Bedoya. My mother name is Maria Berenice Bedoya. My father name is Andrés Emilio Muñoz. Uh, my favorite food is rice, for example. Okay. My favorite, my favorite film is, uh, I don't know. But, uh, no tengo, digamos, preferencia. Don't have. I don't have. I don't have. Uh -huh. okay. My best friend, my best friend's name is uh, Desi Yelena Muñoz. Very good. Excellent, Dairo. Muy bien. Who wants to try it? Quien más? Who else? Esperen, yo miro por aquí. Julie, dale. My name is Juliana Vanessa Carbonel Varela. My mother name is Darcy Varela. My father name is Reinaldo. My favorite food is pasta. My favorite film is... No, like a movie. Like a movie. ¿Cómo, ¿Cómo se responde, señor? Eh, film es como si fuera una película. Entonces aquí están hablando de your favorite. No, 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 no tengo, así no tengo ninguna película. Así. Ah, ok. Entonces, I don't have. I don't have. Muy bien. Uh, my yeah. favorite film is. God, no, Dios, porque no tengo amigos así. Entonces, I don't have. I don't, I don't have. Que esté en el, I don't have. I, no tengo. Very good. Si yo fuera a decir la información de Juliana, yo tendría que decir, her full name is, que ya no sería my, sino que aquí yo tendría que decir her. Entonces, her full name is Juliana, Juliana Vanessa. Her full name is Juliana Vanessa Carbonero. Her mother's name, como el nombre de su madre. Entonces, aquí miren que cambia. Si yo fuera a decir los datos de Dairo, entonces, his full name, entonces, aquí yo sería con his, ¿cierto? Entonces, ya no sería con my. Entonces, his full name is Dairo Alberto Muñoz. His full name. Como a su nombre completo, pero de quién de él, ¿cierto? Entonces, Based on that, we have to change. Ahí vamos entonces variando de acuerdo a lo que vamos a decir. Listo. Eh, some, someone else, alguien más que quiera eh, intentarlo. Dale, Gloria. Bueno, eh, my full name is Gloria Wanga. My mother name is María Esperanza. My father name is Segundo Álvarez. Uh, my favorite food is cheese. Mm -hmm. uh, my favorite food is terror. Very good. Sí, pues me dice el género de terror, sí. sí. Uh, my bit bien, my is Luis. Muy bien, my best friend name is Luis. Muy bien, entonces recuerden, si yo fuera a decir la información de Gloria, entonces ya diría, her full name is Gloria, porque ya no sería my, sino her full name is Gloria, ¿cierto? Y así sucesivamente. Eh, Se han preguntado por qué aparece aquí mother's name, y que tiene como la comita arriba. Yes or no? es, el, es el apóstrofe, el, el, la posesión de, es, de ella como hija. Muy bien. Vea, aquí sería no, no tanto como la, la posesión de ella como ella, sino que es el nombre de mi mamá, ¿cierto? Entonces, 
Esa comita también sirve para darle la posesión a algo, ¿cierto? Digamos que yo quiero decir el carro de Dairo, ¿cierto? Entonces, ¿yo qué tengo que poner? Primero la persona. Entonces, Dairos, pues aquí tengo que ponerle el apóstrofe y la S, Dairos Car. Si yo digo Dairos Car, es el carro de Dairo. Vamos a decir el celular de Nili, ¿cierto? Entonces yo diría Nili's, Nili's phone, Nili's phone, el, el teléfono o el celular de Nili, ¿cierto? Entonces miren que eso también sirve para darle posesión de las cosas para las personas. Vamos a decir eh, la moto de Wilson. Yo digo Wilson's, Wilson's Motor, Motorcycle. Wilson's Motorcycle. Entonces, miren aquí en la comita, Wilson's Motorcycle. Desde esa comita y esa S, desde es lo que le va a dar la posesión de las cosas. Entonces, nos devolvemos acá. Vemos Mother's Name, el nombre de la mamá. Father's name, el nombre del papá. Eh, best friend's name, el nombre del mejor amigo. Miren que se pone como al revés, ¿cierto? Si yo quiero decir el computador de Juliana, ¿cómo sería? Juliana's computer. Very good. Computer. Muy bien, entonces, esperen aquí. Oh, my God. Juliana's. Computer, Juliana's computer. ¿Listo? Entonces aquí sería el computador de Juliana. It's like in other order. Es como al revés, ¿cierto? El computador de Juliana. Con esa mera comita y la S ya le estoy dando la posesión del objeto. Eh, vamos a hacer el último. Eh, el televisor de Claudia. So, ¿cómo decimos? Claudia's TV. Claudia's, Claudia's TV, el televisor de Claudia. Excelente. Vamos a ver más adelante esto mismo, lo vamos a, a profundizar un poquito. This is Steve. He is a nurse. What is the meaning of nurse? ¿Qué será nurse? Él es un qué? Enfermero. Muy bien. He is a nurse. This is his wife, his wife, su esposa. His, recuerden que porque es de él, ¿cierto? This is his wife, su esposa, and children. And this is his car, el carro de Steven, ¿cierto? This is yeah. his car, su carro, este es su carro. This is Carmen, she's an engineer, ¿qué será? Like an engineer, ¿qué será? Una engineer. Ingeniero. Ingeniero. Uh -huh. En este caso, ingeniera, recuerden que se puede ser ingeniero o ingeniera, ¿cierto? Y como estamos hablando de Carmen, entonces, she is an engineer. This is her husband. Miren que ya aquí cambia, ya no es this is his husband, sino her husband, porque es el esposo de ella, ¿cierto? This is his, her husband and children. And this is her car. Este es su carro. ¿Listo? This is her car. Very good. Vamos entonces ya a practicar ese he is her. ¿Listo? This is Omar. Tienen que mirar si es his o her. This is Omar. Omar is a chef. He likes and le gusta su trabajo. His. His. His job. His. He likes his job. Very good. This is... Esta es la wife. It's his wife. His wife, muy bien. No cambiamos porque seguimos hablando de Omar. Omar likes to drive and this is, este es. His car. His car, su car. Listo. Ahora, esta, this is Rita. This is. Her house. Her house. These are, estos son, these are, her children. children. 
She likes to ride horses. Le gusta montar en caballo. Horse is called Sheba. Her horse is called Sheba. Horse is called Sheba. Her horse, porque es que el horse es de ella. Listo. This is Carolina. Carolina. She washes. Recuerden el de wash, que era lavar el hair. She washes. Hair, hair. Hair, hair. Muy bien, suena parecido. Hair, hair. She wakes up at seven. Se levanta a las siete. Y se viste. Put on clothes es vestirse, ¿cierto? She puts on... Hair clothes. Hair clothes. She brushes... Ella se pilla. She brushes... Hair, hair teeth. Hair teeth. She drives... Her car. Her car. Her car to work. Su carro al trabajo. Entonces aquí, this is Camilo. She washes his hair. Is he her. wakes up at night. He puts on his clothes. Teeth. Su ropa. He brushes his teeth. Teeth. He rides his bike to work. Él se ya maneja su bicicleta, bike. ¿Listo? Vamos a ver, entonces, in here we have Amanda and Alberto. Vamos a ver cómo podemos decir about this. O para decir, este es su perro. ¿Cómo sería? This is Amanda. her pet. This is her pet. Muy bien. Y como vamos, y como... Para decir este, el perro de Amanda, para hacer las dos. Amanda. Amanda. Amanda's pet. Muy bien. Amanda's dog. Entonces podríamos decir, this is Amanda's dog, como este es el perro de Amanda, o this is her dog. Este es su perro. Listo. Eh, vamos con el car. Amanda's car. Amanda's car o oh, this is this is Amanda's car o oh, okay this is eh, her aman car this is her car muy bien this is her car excelente vamos para Tatiana entonces cómo sería ahí Tatiana's dog. Tatiana's dog o this is this is her dog. This is her dog. Very good. Muy bien. El car. Tatiana's is... car. Oh, this is her car. Muy bien. Y Alberto. Alberto's dog. O oh, this is his dog. This is his dog. Muy bien. Y lo mismo con el car. Entonces podemos decir Alberto's car o this is his car. Very good. De aquí vamos a usar his o her. I have a house. Este es el ejemplo. The house is in la pintada. O oh, my house is in la pintada. Entonces vamos a ver. James has a car. Has, recuerden que es como tiene. James has a car. Él tiene un carro. The car is red. El carro es rojo. Entonces, vamos a decir, su carro es rojo para usar los possessive adjectives. ¿Cómo sería? His car is red. His car is red. Muy bien. Tina has a cat. The cat is whole. El carro, el, el gato está bien. Pues vamos a volver a repetir, pero ya usando el posesivo. Su gato es viejo. Her cat is whole. Muy bien. Excelente. Vamos a ver aquí. Eh, Jay has two children. 
they are called Gillian and Scott. Esos son los nombres, entonces, como sus hijos, otra vez, entonces, sus hijos, ¿cuál sería aquí el posesivo? His or her. His. His children are Gillian and Scott, podríamos decir. Eh, Catherine has a friend. The friend lives in Paris. Es para decir, su amiga vive en París. Her friend lives in Paris. Vamos a ver cuál es, which is correct. Vamos a ver, which is correct. ¿Cuál está correcto? Thomas has a red car. My, his, or her car is red. Which one? His. My hair. Her is red. His, porque acá estamos hablando del carro de quién? De Thomas. Yes. Thomas has a, car, a red car. His car is red. Su carro es rojo. Number 18. I have a house in London. Yo, aquí es, yo tengo. I have a house in London. My house. My house. He's over here. My. 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 Very good. Muy bien. La 19. Sam has a dog. Sam. Sam es eh, mujer, ¿cierto? Sam has a dog called George. My, his, or her dog. Is her dog. Her dog. Her dog. Muy bien. Aquí. I have an uncle. Recuerden, ¿qué es lo que era anjo? Que lo vimos ayer. Tío. Tío. Muy bien. I have an uncle who works in Spain. My uncle works in Spain. His uncle works in Spain. No, her uncle works in Spain. My, my, my uncle my works uncle. in Spanish. Muy bien. Jenny has a teacher who is called Peter. My teacher is called Peter. Call es como llamado. Es llamado Peter. His teacher is called Peter. Or oh, her teacher is called Peter. Her teacher. Her teacher. Muy bien. Excellent. Entonces aquí vamos a intentar ya con our and their. ¿Cierto? This is my wife and I. We are doctors. We are doctors. This is our house. This is our car. Recuerden que el our does que es nuestro, ¿cierto? De los dos, de ellos dos. Entonces, this is my wife and I. We are doctors. This is our house. This is our car. This is Lynn and Mark. They are farmers, granjeros, ¿cierto? These are their children. That is their truck. Porque their, porque son sus hijos. ¿Los hijos de quién? De los dos, ¿cierto? Their children, sus hijos. Y este es su truck, es como un carro, pero es como más grandecito. Como un camioncito, ¿cierto? Truck. That is their truck. So let's see, vamos a ver entonces cómo podemos usar aquí el our and their. This is Sammy and I. Se está incluyendo. Sammy y yo. This is our, our house. Nuestra casa. This is our dog. Nuestro perro. And this is our car. Our, our. Very good. Aquí miran si es our or their. This is Rubén and Selena. This is our or their house. Their. Their house, porque es la casa de ellos. This is our or their cat. Their cat. cat. Very good. And the last one. This is. Their car. Their car. Su car. Perfect. Muy bien. Aquí. This is Elena and I. Ya somos Selena and I. O sea que me estoy incluyendo. Pues él se está incluyendo, ¿cierto? 
We, we rush, nosotros cepillamos our, our. our team, nuestros dientes. We wake up at 6 a.m. and 30 a.m. We leave, como dejamos, our, our house, our house, our house, our house, our house casa. We eat breakfast, comemos el breakfast. Y we drive car, the car to work. Entonces, ¿cuál será ahí? Our work. Our car to work. Muy bien. Aquí, ya es Alejandro and Joana. They rush. A. They. A. They. A. Muy bien. They wake up at seven. They put on. Se ponen su ropa. They stay. Their clothes. They eat breakfast. Desayunan. And they ride bikes to work. Entonces, sus bicicletas, ¿cuál será? Mm -hmm. They. Their bikes, porque es, eh, manejan su bicicleta. ¿Listo? Su bicicleta. Entonces, aquí, miremos entonces el uso del our, our and their, pero en oraciones. We are really excited. Estamos muy emocionados. ¿Cuál será ahí? Vacation starts the next week. Oh, our, our vacation, vacation starts next week. Vacaciones, muy bien. Leo and Angela are sending, están mandando, ¿a quiénes? A los children. 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 children to school in the USA. Edward and I, so, <laughs> our, our, oh. our, 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 William and I, los dos, are changing, estamos como cambiando. Our, our, diet. our, our diet. diet, nuestra dieta. Muy bien. Pues miren acá. This is not my truck. This is your truck. Entonces, este no es mi camión, ese es tu camión. ¿Listo? This is not my car. And in here we have some other examples. Medellín is a magnificent city. It has beautiful parks. Its parks are beautiful. Its, porque estamos hablando de los parques de Medellín, sus parques, los de Medellín. The dog has three puppies. The puppies are very cute. Its puppies are very cute. Entonces, los, los niños de el animal son bonitos. ¿Listo? Entonces, aquí hay que tener cuidado con el its y el it. Miren que tiene la comita arriba. Esta es la abreviación de it is, como eso es. ¿Listo? Y el it si sí es el posesivo. ¿Listo? Entonces, voy a poner, dice, Look at that bird. It is building a nest. El, el, eso está, o el, el animal está construyendo un nido. ¿Listo? Entonces, ese it hace referencia al sujeto, o sea, al animal. Y este it's, que no tiene la comita, sí es el posesivo. Su nido es bonito. It's nest, ¿el nido de quién? Del animal. Listo. Entonces aquí dice, The cat made a small bed for, el gato hizo una pequeña cama para qué? For, his hair it or your. It. It's kitten. Para sus gaticos. ¿Cierto? Allison is not speaking to, no le está hablando a quién. To yeah. her father, to father. They had a fight, pelear. Allison is, is it she or he? She. Her. Ah, her father. Okay. Annie is not home. Está, no está en la casa. She went to the cinema with her friends. Her friends, muy bien. I like Warne very much because it, it's street parking. It's a streets, porque son las calles de qué? De Warne, entonces. It's a streets, miren que aquí estamos hablando de un place. Tenemos que usar el it, ¿cierto? Aquí ya vamos a ver cuál más. Miren que ya hay más. My, your, his, her. It's our dear. You need to choose. Hey, Toby, do you want? 
ticket for the baseball game. I can't go. ¿Cuál será ella? My. Do you want my ticket? ¿Quieres mi? Como mi ticket para el juego. I can't go. Yo no puedo ir. Robin, please, brush. Aquí es como si yo estuviera directamente hablando con la persona. Por ejemplo, yo le digo, mm, a ver, ¿Yo? Eh, Daniela, brush, please, brush your teeth. Muy bien, porque yo estoy hablando directamente contigo. Es como lava tus dientes. Please, brush your teeth before you go to bed. Uh, I want to call Sara. La siguiente. I want to call Sara. Do you have me? my my teléfono? El, el, el teléfono de, de quien quiere llamar a esa persona. I want to call Sara. ¿Quieres llamar a Sara? Ah, o sea, ella. Señor. Aquí es here, porque es que el número de Sara. Como yo quiero llamar a Sara, I want to call Sara. Entonces, ¿de quién necesito el número? De Sara, ¿cierto? Entonces, Ella. you have here telephone number. Muy bien. Paul and I decided to get married. Entonces, miren, Paul and I. Entonces, ¿ahí cuál es? They, oh. Ah, no, our. Sí, our porque yo me estoy incluyendo. Si yo digo and I, es que yo estoy ahí, ¿cierto? Entonces, nos decidimos casar. Our wedding... Nuestra boda es en seis meses. In six months. Oh, I can't find. No puedo encontrar las keys. This is a key. Esto es una llave de keys. Says I can't find my my car keys. I am always losing them. Muy bien. Aquí ya vamos es a completar, pero usando también estas words. Dice, I really don't like my teacher. No me gusta my teacher. Mire, ya usamos teacher y le usé el posesivo que era my. He's not a nice person. La segunda. We should, we should sell, deberíamos vender, and move to a smaller apartment. Our house. We should sell our house, muy bien, and move to a smaller apartment. La siguiente. Please put on before you go outside. Hat and scarf is la bufanda y el sombrero. Entonces, please put on, ponte tus bufanda y sombrero. Aquí no nos están diciendo como quién es el sujeto, pero si yo estoy hablando directamente con esa persona, ¿cuál es? Your, your hat and scarf. Your hat and scarf before you go outside. Paris is wonderful and... Um, it's restaurant. restaurant. It's restaurants, porque son los restaurantes de qué? De Paris. Entonces, sus restaurantes son excelentes. Muy bien. Excellent. Ahora vamos a hacer como un game. Vamos a hacer un game. Let's play. We are going to have a game. This is a memory game. Memory game. So you need to match the subject with the possessive adjective. Okay? Let's see. Vamos a ver. Están revolviendo. Bueno, voy a mover alguna. My. Vamos a ver, ustedes me van diciendo. Me dicen, ah, muevo a la tercera, a la cuarta, de la primera, a la segunda fila. ¿Cuál, ¿Cuál muevo? La octava. La octava, ¿de cuál? Porque en ya cada vamos. fila son siete. Aquí son siete. Entonces, ah, no, entonces esta. la sexta. Sí. La sexta de abajo. Sí, no. A ver, ya sabemos que ahí está my y she. Here. ¿Con cuál? Con la última. La última de abajo. Muy bien. 
ya tenemos una. Sí, ya sabemos que she va con here. A ver. It's. ¿Cuál nuevo? La tercera de la segunda fila. Ok. Uy, ahí sí, pero le atinó. Muy bien. Entonces sabemos que it va con it's. Vamos a ver esta. We. ¿Cuál? Con la segunda de abajo. Ok. Your. Bueno, ahí vamos acordándonos. Esta. His. Con la cuarta de arriba. La cuarta de arriba. De. Esta. Our. Con we. No, la, sí, la tercera de arriba. Esta. Excelente. Very good. We va con our. A ver. Esta. There. Con la de arriba. Va con de ellos. Esta. Sí. Sí. Very sí. good. Esta. He. Va con is. Creo que es la no. primera de abajo. Esta. Yeah. Sí. No. no. Ah, la primera y la primera. Porque. La primera y la primera. Ok. My. Ay, very good. Excelente. Bueno, nos quedan esta. ¿Cuál te tapo? La del medio. La del medio. Esta. Con la, segunda, con la primera. La primera, la primera. no sé. Your, muy bien. You are on your. Entonces, esa es nuestra última que sería he con his. Excelente. Muy bien. Ahí nos vamos acordando un poquito cuál va con cuál de los possessive adjectives. Listo. And in here we are going to do like a review. Vamos a repasar un poquito lo del this, that, this, those. Eso ya lo habíamos visto en, el, en los primeros tag, pero miren que hoy lo estábamos usando mucho cuando decíamos... This is my car. This is her car. O this is their house. This is a this. Recuerden que es como, eso se llaman demonstratives. Cuando vamos a mostrar algo. Y vamos a tener en cuenta la distancia. Si yo digo, this is my pen. This is my pen. Entonces miren que es que. Este es. Miren que yo lo tengo cerca. Este es, this is my pen. I like this apple. Me gusta esta manzana. Miren que está ahí, this. Y es one, singular. Esto es para singular. Listo. El otro es that, pero ¿qué pasa con el that? Si yo digo, I like that apple. ¿Qué pasará ahí? Eso. Eso. Esa, miren que entonces ya no está cerca, sino I like that apple, ¿listo? O yo puedo decir, I like that car, ese car, ¿listo? That is singular to this and that singular. Aquí serían singular los dos, ¿listo? Pero ahora vamos a ver los plural, ¿listo? Um, the plural, let me, let me show you in here. The plural are eh, this and those. This and those. Miren que la pronunciación de estos dos es parecida, ¿cierto? This, this. Sino que este es como más larguito. This, this. Y those. Entonces yo puedo decir, ah, I like, let me show you. Yo podría decir, Acá en este ejemplo para los plurales. This. I like. I like. These markers. Entonces este es el que es plural. Entonces, ¿qué sería? I like these markers. These markers. Estos. Estos. I like these markers. Pero si yo digo, I like those apples. 
those. Esos. Esos, muy bien. Que recuerden que this and that, desde arriba, singular, singular, this y that. Las que está cerca de mí, lejos. This and those. This and those, plural, they are plural. This and those. Y this, cuando están cerca de mí, or those, cuando están lejos. I like those apples. Listo. Vamos a hacer entonces a practicar estos otra vez. This, that, this, those. Miren, near y far. Miren la distancia. I like this apple. La estoy señalando porque está cerca de mí. I like that apple. Miren que está más lejos, ¿cierto? This. I like these apples. I like those apples. Entonces, también tener en cuenta qué tan lejos o cerca está el objeto. Entonces, yo puedo decir, I like this marker. Miren que aquí lo tengo. I like this marker. O yo puedo decir, lo pongo por acá más lejitos. I like that marker. Listo. Pero si fueran varios, entonces yo digo, I like this, que sería este, que es más larguito. I like these markers. Si los pongo por allá, entonces yo podría decir, I like those markers. Listo, those. Aquí los estoy señalando. Those markers. Those markers. Eh, vamos a hacer un, unos ejemplos aquí rápidos antes de que se nos acabe el tiempo. Y yo les tengo ejemplos. Te dicen, try to create sentences With this picture, con esta imagen. Un ejemplo, con la primera. This is their house. Esta es su casa. ¿La casa de quién? De ellos. This is their house. Vamos para la segunda. Es un dog y hay varias personitas. ¿Cuál será? This is their dog. This is their dog. Porque es el perro de... Ellos, their dog. La tercera sería una niña con un car, una mujer con un car. This, this is her, this her, is her car. Very good. This is here. Como dijeron por ahí, here. La number four, ¿cómo sería? This is his it's, bike. His bike, muy bien. His bike. Aquí, pero pensemos que la pelota está lejos de mí. ¿Cómo sería? That is, that is, is falling. Uh -huh, muy bien. Pero entonces aquí sería ball. Porque si yo digo balón es eh, globo. Recuerden que balón es globo. Y ball, la pelota. That is his ball. Listo. Vamos para el book. Near o... Or... Eh, near, está near. This is her book. This is her book. Muy bien, su libro. This is her book. Excellent. El cat. Está near. O sea, está cerca. This is the... This is their cat. Their cat. Excelente. Igual si quieren, toman notica de algunos ejemplos para que lo tengan ahí y sepan lo del this, el that y lo de los possessive adjectives. Eso es lo que vamos a aplicar más en la actividad. Number eight. Eh, el, el TV, pero está far. Ya está lejos. Far. That is, is that is TV. TV. Ese es su televisor. That is his TV. Vamos a hacer 10 ejemplitos. Y a ustedes les quedan los otros para que de práctica lo puedan construir ustedes solitos. Este es un phone. Está cerca, near. This is a phone. 
This is her phone. Muy bien. This is her phone. And the last one, el computer. Con nosotros. Incluyámonos, sí, es el, nuestro computador. This is our computer. This is our computer. Our computer. Nuestro. Our computer. Excelente. Muy bien. Se les voy a mostrar que vamos en el computer, si ustedes quieren hacer los otros, desde acá, de práctica, desde el de las key, de back, de umbrella, clases, skateboard, to practice. Ahí tienen unos ejemplitos. Listo. So, we are going to continue tomorrow. Eh, we are going to continue tomorrow. Mañana eh, les cuento cómo va a ser la, la dinámica. Listo. For tomorrow, we are going to present. Vamos a presentar. Pues vamos a hacer el producto, ¿cierto? And we are going to present eh, the product. Y lo vamos a presentar, ¿cierto? Eh, la idea es, recuerden que ustedes no se tienen que llevar trabajos para para la casa, pues como aparte, no. Acá seguimos, al principio vamos a ver como un pequeño repaso del mismo tema y ya después eh, comenzamos entonces con la actividad. Yo les explico la actividad y tenemos el tiempito para hacer la actividad y también para presentar. Listo. Entonces mañana nos, nos va a rendir bastante, hacemos la, eh, la explicación, el producto y ya lo presentamos. Listo. Ah, pensé que tenías alguna dudita. Profe, una pregunta. Eh, ¿Para la actividad de mañana se puede hacer desde el teléfono o es preferiblemente mañana conectarnos desde el computador? Claro, como te quede fácil, igual desde el teléfono también lo podrías hacer, pero, o incluso lo pueden hacer este, hasta en, en una hojita, tomarle la foto porque vamos a hacer un tipo de family tree. ¿Se acuerdan lo que vimos ayer que era el family tree? Entonces vamos a hablar un poquito de la family usando los poses y adjectives, entonces como te quede más fácil. Listo. Ah, bueno, gracias. Listo, Clau. Entonces mañana lo presentamos, muchachos, y ya eso les queda de evidencia. Yo también se los mando a sus profes y hacemos la presentación acá, pero yo les doy el tiempo en clase también y la explicación también. Eh, muchas gracias. Thank you for your attention today. Thank you, Henry. Yo creo que vas a, a despedirte, ¿cierto? No, que okay, hoy no llegué tarde. ¿Cómo, Henry? Hoy no llegué tarde. Ah, sí, sí. Eso hoy. <laughs> okay, Thank Henry. you very much. Thank you. Bye-bye. Thank you. Nos vemos. Thank you, teacher. Bye-bye. 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 Thank you. Bye-bye. Thank you. Bye. 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 Thank you. Bye, 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 Nili. Bye, Víctor. Take care. Se cuidan. Profe. Hola, Nili. Un compañero que estuvo ayer me preguntó ahorita que si él podía ingresar mañana y presentar la actividad. Un compañero que ingresó ayer. Santiago. Sí. Eh, pues sí, él presentaría, pero él tendría que de todas maneras asistir a las dos clases de, pues, a las dos clases de la, la de arriba. Porque como son tres de asistencia, para que se les valga. Entonces, si quiere, le explicas. Pues, o sea, ah, bueno, tres no. O sea, ayer así. Solo es, una porque él, él estuvo es, ayer y entraría mañana. Eso, entonces hace el producto mañana y asistiría a, a la de la... Uh -huh, sí. Ay, sí, así Es le que no se pudo conectar. No, profe, porque estaba en una reunión laboral. Mm, ah, bueno, ah, sí, dile que se conecte mañana, que presente el producto, igual como ese tema también lo vimos un poquito ayer, entonces ya mañana se va como ubicando en el, el repasito y ya en la actividad. Listo, profe. Listo, Nili, te cuidas. Gracias. Un abrazo, chao.